കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് മുഖത്തും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു ദിവസം കൂടി കർത്താവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ദൈവിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തില് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ നിർണയങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ സാന്ദ്രവും എന്നുള്ളതാണല്ലോ വിഷയം തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സങ്കീർണമാണ് ഇതും സങ്കീർണമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ നിർണയങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് തീരുമാനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിർണയങ്ങൾ മറികടന്നു പോയ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണാനുള്ളത് അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിർണയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് പലപ്പോഴും ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മ നഷ്ടമാക്കി കളയുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ദൈവീക നിർണയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിമിതി എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വീര സഹനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കർത്താവത്താമത്തുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും ചെയ്യുന്നു ദൈവോപരിതത്തിന്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും വിശുദ്ധീകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സമയമാക്കിയത് ദൈവം തീർക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം വരുന്ന നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിനായിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്ത് സംസാരിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് വചനത്തിലെ വിലയേറിയ സത്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നാം തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തണം അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പ്രസാദകരമാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലേഖനകാരും പറയുന്നത് പോലെ പാലല്ല കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കട്ടിയായുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നിലയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇതിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ വിലയേറിയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സംഗതിയാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ഇരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇത് ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു വിഷയമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയവും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രി ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മാൻ ഇപ്പൊ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ നിർണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിർണയം ചെയ്ത് ഇന്നലെ ഇന്നോ ഒന്നും അല്ല നിത്യതയിൽ തന്നെ സകലവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ നിർണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂമുകളിലോ സെമിനാരികളിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന വിഷയമാണ് അതിന് വലിയ പ്രായോഗിക പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ ബാധിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക നിർണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തിയോളജി ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം അധികം വായിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയ സമയത്ത് ആദ്യം കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ വിഷയ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതെ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ച
നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും നല്ല പദ്ധതികളെ ദൈവത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ചില പരാജയങ്ങളും വീഴ്ചകളും ഒക്കെയും ദൈവം എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് തീർക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവും എനിക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനം വരുത്തിയ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഒരു ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല അതിന് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒത്തിരി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക വാസ്തവത്തില് ദൈവിക നിർണയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒട്ടനവധി വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് അവന്റെ ജീവകാലത്തിന് അവധി ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം നിന്റെ പക്കൽ അവനെ ലംഘിച്ചു കൂടാത്ത അതിർ നീ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു അവധി ഉണ്ട് അവന്റെ മാസങ്ങൾക്കൊരു എണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലംഘിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു അതിർ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു ബൗണ്ടറി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് പോകാനായിട്ട് ചുരുങ്ങിയപക്ഷെ അവന്റെ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഗോഡി ഇസ് ഹാവിങ് എ പ്ലാൻ ഫോർ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ എല്ലാ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവിടെയും ഇതിന് സമാനമായിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് അവയെല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുസ്തകം എന്നുള്ളത് ആലങ്കാരിക പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അല്ല ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രസ്താവനയാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം പ്രസ്താവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവയെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിലുണ്ട് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുക ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പുസ്തക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനായി നസ്രേനായി യേശുവിനെ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രസ്താവനയാണ് തന്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താൽ മുന്നറിവിനാലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൈയാൽ അർപ്പിച്ച് കൊന്നു അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പദ്ധതി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ സമൂഹവും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരും റോമൻ സോൾജിയേഴ്സും ഒക്കെ കർത്താവിനെ വധിക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അവനെ വധിച്ചു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താലും മുന്നറിവിനാലും സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിലെ മരണം അതൊന്നും ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്രസ്തോല പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം സംഭവിക്കണം എന്നതിന്റെ കൈയും നിന്റെ ആലോചനയും മുൻനിയമിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യം അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ എന്താ ചെയ്തത് ഹേരോദാവും പന്തിയോസ് പീലാത്തോസും ജാതികളും ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി സംഭവിക്കണം എന്ന് നിന്റെ കൈയും നിന്റെ ആലോചനയും മുൻനിയമിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ജനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് പിന്നെ ഹേരോദാവ് പിലാത്തോസ് പിന്നെ എന്താണ് അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ചെയ്ത കാര്യം എന്തേ ഉള്ളൂ ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിർണയിച്ച കാര്യമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ചെയ്തത് ആരാണ് മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഒരു വശത്ത് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് വിഭാവനം ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവിക പദ്ധതിയാണിത് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലും ചിന്തനത്തിലും ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യൻ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് ആ തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൺവിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എസെൻഷ്യലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടു വശവും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അവന്റെ കാൽവരിയിലെ യാഗം
മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന അവളോട് ഈ അർമേനിയൻ തിയോളജിമാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഭാവിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാവുള്ളത് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ വാക്യം അർമേനിയൻ തിയോളജിയന്മാരുടെ എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനും എതിരാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ആരാണ് മുൻകൂട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികൾ എന്നാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ചെയ്യും മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിക്കില്ലയോ എന്ന് തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഡിക്രി ചെയ്തു ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു എന്താ തീരുമാനിച്ചത് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അതിന് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന വശമുണ്ട് എട്ട് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വായി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധര നിഷ്കളങ്കരമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതൊരു അത്ഭുതകരമായ പ്രസ്താവനയാണല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല എന്താണ് നാം പറയേണ്ടത് നമുക്കൊന്നും പറയുവാനായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ സാധിക്കുകയും അപ്പൊ ഇതുപോലെ അനേക വാക്യങ്ങൾ ഇനിയും എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഒരു നിർണയമുണ്ട് ഒരു ഡിക്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ദൈവവചനത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് അതില്ലെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിൽ മീനിങ് ഇല്ല അതിനെ ക്രമം വിട്ട് എന്താണ് അത് വല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു തെറ്റായ നിലയിൽ മനുഷ്യനെ നിഷ്ക്രിയനാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മീനിങ് ഇല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നിലയും വിലയും വെച്ച് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കത് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഡിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു വർക്കിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രി ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ ദൈവം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രി അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സകലത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ സംഭാവ്യതയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ദൈവം ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അപ്പൊ അത് എന്നാ തയ്യാറാക്കിയത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല ബിഫോർ ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവം സകലത്തെയും സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്ന വശം അതിന്റെ സംഭാവ്യതയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു പദ്ധതി ഒരു ഇറ്റേണൽ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ പദ്ധതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു സത്യമാണ് ദൈവം വ്യക്തിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഡിക്രീസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഡിക്രിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമല്ല ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന വാക്യത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രി ഉണ്ട് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അന്തം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടിയെങ്കിലെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സങ്കീർണതകളും മറ്റു വശങ്ങളും ഒക്കെ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തീരുമാനങ്ങളില്ലാതെ ഇ
നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ഡെഫിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിർവചനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്പമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ദൈവിക നിർണയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വേദശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടാം വായിക്കാം കൂടുതൽ അറിയാം പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ നല്ല മനോഭാവത്തോടു കൂടി അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും തനിക്ക് വളരെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഹി വിൽ ഫീൽ വെരി മച്ച് സെക്യുവേഡ് വളരെ ഒരു ഒരു ഉറപ്പ് ഒരു ധൈര്യം ഒരു സന്തോഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഡിഗ്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിർണയത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന സവിശേഷത ഒന്ന് ദൈവത്തിന് നിർണയങ്ങളില്ല നിർണയമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ നിർണയമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് വേദശാസ്ത്രികൾ അതിനെ പല രീതിയിൽ തിരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള നിർണയം വീഴ്ചയുടെ നിർണയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിർണയം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പിന്നെ എന്താണ് സഭ ഇങ്ങനെ പല നിർണയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രികളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പല നിർണയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോത്ത പുഷ്പാലം പറയുന്നത് തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചനകൾ പോലെ എന്നല്ല തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ സിംഗുലർ യൂസേജ് ആണ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ് വിൽ തന്റെ തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന ആലോചനകൾ പോലെ എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനങ്ങനെ എന്താണ് സമയമെടുത്ത് ക്രോണോളജിക്കലി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു സദ്യ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എത്ര കൂടിയ ആലോചനകൾ നമ്മൾ നടത്തണം ആദ്യം എത്ര പേരെ വിളിക്കണം പിന്നെ എവിടെ വെച്ച് നടത്തണം പിന്നെ ഫുഡ് ആര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫുഡിന്റെ മെനു എന്താണ് പിന്നെ അന്നത്തെ മെയിൻ ഗസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ടിരുന്ന് ഓരോന്ന് 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 വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കും അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഒരു ടൈം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സമയം ബാധകമല്ല പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഒരൊറ്റ ആലോചനയിൽ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എന്താണ് എസിയേഷ്യൻസ് വൺ ഇലവണിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സകലവും തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നിർണയങ്ങളൊന്നുമില്ല ബോഡി ഇസ് കാവിങ് വൺ സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഒറ്റ ഡിഗ്രി ഉള്ളു അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ധാരാളം മതിയാകുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഈ നിർണയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം സമഗ്രമാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവാണ് എഫ് എസ് ലേന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് അബ്സുലായ പൗലോസ് പറയുന്നത് തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട വാക്കാണ് സകലവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സൃഷ്ടിയുണ്ട് വീഴ്ചയുണ്ട് റിഡംഷൻ ഉണ്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സഭയുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട എവറിത്തിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആകസ്മികമാണ് പിന്നീട് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് സകലവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഡിഗ്രിയെ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ എന്തെല്ലാം വന്നു സകലവും വന്നു ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ ആണ് സമഗ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ അതിനകത്ത് വരാത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഐശ് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമ്മുടെ തലയോട്ടി അല്പം പൊങ്ങി താന്നും പൊങ്ങി താന്നും ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ നമുക
അല്ലാതെ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിനെതിരെയാക്കി കളയുന്ന ഒരു ആശയം അല്ല ഡിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും തോറും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ദൈവത്തിൽ നാം ധൈര്യപ്പെടും ശക്തിപ്പെടും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശ്വരി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നന്മയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ബോഡി ഹാസ് എ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം പരിശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നന്മകളെ കുറിച്ച് ഒരു പരിപാടി ദൈവത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളെ കുറിച്ചും പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ദൈവം ബോധവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡിഗ്രിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം സദൃശ് വാക്യങ്ങൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് യഹോവ സകലത്തെയും തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അനർഹ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ അപ്പൊ ദുഷ്ടന്മാര് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുമ്പോ അയ്യോ അത് ഭയങ്കരമായി പോയല്ലോ എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ദൈവത്തിനില്ല ദൈവത്തിന് അത് അറിയാം എന്നാ അറിഞ്ഞത് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അറിഞ്ഞതല്ല ഇന്നലെ അല്ല അറിഞ്ഞത് അത് എന്ന് അറിഞ്ഞു സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ കോംപ്രഹെൻസീവ് പ്ലാനകത്ത് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ആകസ്മികമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല ദൈവത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല സ്വർഗത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഇല്ല ദൈവത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിർവികാരൻ അല്ല ദൈവം വളരെ വികാരങ്ങളുള്ള ആളും സന്തോഷിക്കുന്നവനും ദുഃഖിക്കുന്നവനും ഒക്കെയാണ് ദുഃഖിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ള ദുഃഖമൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അത് വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്തതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മേൽ യാതൊരുവിധ നിർബന്ധവും വന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്നതല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല ദൂതന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലോ മനുഷ്യന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലോ ഒന്നുമല്ല വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്താണ് വേറെ ആരുടെ നിർബന്ധത്തിലുള്ളതല്ല ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ എടുത്ത ഇൻറ്റുവിറ്റീവ് ഡിസിഷൻ ആണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഫ് എസ് ലേന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഫ്സൽനായ പൗലോസ് പറയുന്ന പ്രസ്താവന വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആ തീരുമാനം എടുത്തത് ദൈവം തന്നെയാണ് ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് എവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ അപ്പൊ ദൈവം തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് എല്ലാ ആലോചനയും നടത്തുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ടൈമും അതിന്റെ നേച്ചറും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പം ദൈവത്തെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല വേറെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തെ ആരും അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ജയിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സകലവും തന്റെ ഹിതം പോലെ ദൈവ ദൈവം യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി തന്റെ മഹത്വത്തിനായി തന്റെ ഇലക്ടിന്റെ വൃദ്ധന്മാരുടെ നന്മയ്ക്കായി ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വായിക്കും നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിർണയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിർണയമാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽനായ പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു വളരെ ബോധവാനായിരുന്നു താൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താലും മുന്നറിവിനാലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവനെ അതിർണികളുടെ കയ്യിൽ തറപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിര നിർണയം ഉണ്ടെന്നാൽ അത് കേട്ട സമയത്ത് കേട്ടവരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ ദൈവത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തിനാ വലിച്ചഴിക്കുന്നത് എന്നല്ലായിരുന്നു കേട്ട ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ശരിയായിരിക്കുന്ന വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു
ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് ഒരു വശം അതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപകരമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഇതിന് ഹേതുവായിട്ട് തീർന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അനുദപിച്ചു അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവർ അനു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പാപങ്ങളുടെ മോചനം സാധ്യമാക്കി ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമസ്നാനമേ അവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം നാലാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഡിക്രിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആരംഭിച്ചത് നിത്യതയിൽ പിന്നെ എന്താന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല നിത്യതയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് അതുകൊണ്ട് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് എത്തിയത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് നാലാമത്തെ വാക്യത്തില് പൗലോസ പ്രശ്നം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം പറയുന്നു അഞ്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഫലവത്താണ് ഇഫക്റ്റുവൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാതിരിക്കുവൊന്നുമില്ല നടന്നാൽ നടന്നെങ്കിൽ പറയാം നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള യാതോ ഒരു സംഭവങ്ങളും ഇല്ല നടക്കാനായിട്ട് ദൈവം നിർണയിച്ചതാണെങ്കിൽ നടന്നതിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയും ആകലപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കർത്താവെ നിന്റെ നിർണയങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം ഇത് യഷിയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വയ ആരംഭത്തിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനവും പൂർവകാലത്ത് തന്നെ പൂർവകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംസ്കരിക്കുവാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ആലോചന നിവൃത്തിയാകും ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരംഭത്തിൽ ആരംഭത്തിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനവും പൂർവകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ള കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദശാസ്ത്രികളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അറിവിൽ വർധനമുണ്ട് ദൈവം സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു വരുമ്പം ഹീ ലേൺ ഫ്രം ഇറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേദശാസ്ത്രികളുണ്ട് അവരെ എന്ത് വേദശാസ്ത്രികൾ എന്നാ പറയണ്ടേ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സോഴ്സ് ബുക്ക് അവർ വായിക്കുന്നത് ബൈബിളല്ല അത് വായിക്കുന്നത് വേറെ ഒക്കെ ഉള്ള തത്വ തത്വചിന്താപരമായിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വായിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബൈബിളിനെ ഉറവിടമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനെ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരല്ല അവർ ബൈബിളിനെ ഉറവിടമായിട്ട് കണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആയി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന കാര്യമൊന്നും പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരംഭത്തിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനവും പൂർവകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്റെ ആലോചന നിവൃത്തിയാകും അതാ പറയുന്നത് ദൈവികമായിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പറയും ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രികൾ ദൈവം ചെയ്യും ദൈവം അതിനെ പൂർത്തിയാക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആർക്കും അതിനെതിരെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നാടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇരട്ടി ബലത്തിൽ അഭ്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെക്കാൾ ഇരട്ടി ബലമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ബലം കൊണ്ട് എന്ത് നേടാനാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത്രയുള്ളവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴയായിരിക്കുന്ന എന്നെ ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത്ര വലിയ ഒരു തേജസ്സിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു മാനവും തേജസ്സും എന്നെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ദൈവിക പൈത ദൈവ പൈതലായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ലെറ്റ് എസ് ബി താങ്ക്ഫുൾ എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സദൃശ് വാക്യങ്ങൾ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആശയങ്ങളാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളും ഉണ്ട് യഹോവയുടെ ആലോചനയൊന്ന് വൃത്തിയ
എന്ന് വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ആർക്ക് തടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സാധിക്കുകയില്ല തിരുവുള്ളത്തിന്റെ താല്പര്യം അവൻ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നിവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും അവന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ അനന്യനാണ് ദൈവം അനന്യനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കും മാറ്റമൊന്നും അതിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുവാനായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് തിരുവുള്ളത്തിന്റെ താല്പര്യം അവൻ അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിസ്ഥനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞ തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന അത് തന്നെയാണ് ഇയോബ് പറയുന്നത് തിരുവുള്ളത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇയോബ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അത് അനുഷ്ഠിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി പുതിയ നിയമകാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂതറിന്റെയോ കാൽവിന്റെയോ കാലത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആശയമൊന്നുമില്ല ഇയോബ് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു ഇയോബിന് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിട്ട് പതിനാലാമത്തെ വായിക്കത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നിവർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും അവന്റെ പക്കലുണ്ട് എനിക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നിവർത്തിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം നമ്മുടെ സന്തോഷം അവ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികൾ ദൈവം നിവൃത്തിയാക്കി തീർക്കും നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയം വിചാരിക്കണ്ട ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയല്ല റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നന്മയ്ക്കാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ഒരു ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ നമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ഇന്നിന്നതാണെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു ദൈവം അറിയാതെയല്ല അപ്പൊ ഇന്നുകൾ ഇന്നലകൾ ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഇന്നലെ ദൈവത്തെ സന്ദർശിക്കാതെ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് എന്ന് ചില ആളുകൾ എഴുതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി ദൈവം സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇന്നുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ദൈവം അറിയാതെ ഒരു ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ദൈവം തീർത്ത് നിവൃത്തിയാക്കി തരും ദൈവം എന്നെ ഫെയിലാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒരിക്കൽ ഒരു സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ച് അവസാന വർഷം എത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവസാന വർഷം ആയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ തിയോളജി പഠിച്ച് 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 അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ദൈവം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയത്തിലായി ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിത്തമൊക്കെ മടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖമായി ഒത്തിരി പ്രയാസമായി നിരാശനായി അവസാനം കോളേജ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്റെ സ്റ്റഡികളൊക്കെ പോവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഉറപ്പ് തന്റെ ഉള്ളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുമോ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇത് താല്പര്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സങ്കടമായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചാൻസ് വളരെ പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചാൻസ് അത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ പ്രസിഡന്റ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നീ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ വിൽഡുവി ദൈവാദി ദൈവാദ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവാദ ചെയ്തത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ക തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ദൈവം ആണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല നമ്മൾ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഡിഗ്രീസിനെ കുറിച്ച് ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ആളുകൾ അതെല്ലാം സർവാത്മന സ്വീകരിക്കുന്നില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതിനെതിരെ ഒത്തിരി ഒബ്ജക്ഷൻസ് ആളുകൾ
അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ദൈവമെല്ലാം മുന്നമേ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേച്ച് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നാ യുവതി നമ്മൾ സൂചിയോടൊക്കെ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ ആ കനി ആ വൃക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്രശ്നം ദൈവേന്ദ്രനാഥ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നീ എനിക്ക് തന്ന സ്ത്രീ തന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് പാമ്പ് തന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡിസൈനിൽ ചില ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ബോഡി ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ദൈവമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും പറയുന്നത് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ എന്തേ പറയുള്ളൂ അവൻ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കില്ല അവനെ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും എപ്പോഴും വേറൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഹസ്ബൻഡ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സഹവിശ്വാസികൾ ഇതൊക്കെ പാപത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പരിണത ഫലം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിലപ്പുറത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് വാസ്തവത്തിലില്ല അപ്പം ദൈവം മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തോ ഒരിക്കലും കൊടുത്തില്ല ഒരിക്കലും കൊടുത്തില്ല ദൈവം മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമേ കൊടുത്തില്ല പാപം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും തിന്നരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് തിന്നാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പല മനുഷ്യർക്കും തെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാം മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ മനുഷ്യനുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കൊരു ആനിമലായിട്ട് നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കകത്ത് നിന്ന് എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രീ ടു ആക്ട് വിത്തിൻ ദ കൺഫൈൻസ് ഓഫ് ദർ നേച്ചർ അവരുടെ പ്രകൃതിക്കകത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തി ആ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ വീണുപോയ മനുഷ്യനാണ് പാപ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വരും ആ വീഴ്ചയുടേതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവന്റെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസിലും ഉണ്ട് വീണുപോയ മനുഷ്യൻ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവപ്രസാദമുള്ള നീതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് കഥയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് അവന് പറ്റില്ല അവരുടെ ചോയ്സുകൾ അവരുടെ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീണുപോയ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അവർക്കുള്ളൂ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അവർക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് അവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ ചിന്തിക്കുന്നു അവന്റെ കാൽ രക്തൻ ചൊരുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാവം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് പുണ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം പുണ്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അവൻ അവന്റെ കൺഫൈൻസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പം അവൻ ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെയായിട്ടാ വരുന്നത് കൊലയായിട്ടാ വരുന്നത് വ്യഭിചാരമായിട്ടാ വരുന്നത് പീഡനമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കൈക്കൂലിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് കരിചന്തയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ലഹളകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് വർഗീയ കലാപങ്ങളായിട്ടാണ് വിദ്വേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കമ്പല് ചെയ്ത് ജയിക്കുന്നതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രീലി ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നു എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ ആ ഒരു നാല് അതിരുകൾക്കകത്ത് അത് പലപ്പോഴും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം പറയട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന യോസെഫ് അവരോട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ദോഷം നിരൂപിച്ചു ദോഷം വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അവര് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം അതായിരുന്നു അവരത് ചെയ്തു അവര് നിരൂപിച്ചത് എന്താണ് ദോഷം അതേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരത് ചെയ്തു പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ദൈവമോ ഇന്നുള്ളത് പോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ
രണ്ടാമത് നിർണയത്തിനെതിരെ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർ നിഷ്ക്രിയരാക്കി കളയുന്നു നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ബൈബിൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് കാരണം നിർണയം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴേ അറിയുന്നുള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടി ഓ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി അതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴും അറിയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന് നാം എങ്ങനെ അറിയുന്നത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി വെരി വെൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിർണയം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മളെ നിഷ്ക്രിയരാക്കുകയല്ല നമ്മളെ അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റൂള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിർണയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഒരു റൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണം ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ വചനത്തെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നാം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം ശരിയായ ദിശയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല അപ്രസന്നായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുകയിൽ തളർന്നു പോകരുത് മടുത്തു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് ഒരു കൊയ്ത്ത് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗലേഷ്യൻസ് ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നന്മ ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് വിളവ് വളരെ ഉണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശരിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസികൾ നിഷ്ക്രിയരാകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓ ദൈവത്തിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പരിപാടി ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേലും കഥയില്ല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് നാം മുഴുവൻ വാക്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് വന്നാല് അപ്രസന്നായിരിക്കുന്ന പൗലോസിനെ പോലെ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത വേറെ ആരാ ഉള്ളത് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നിട്ട് പൗലോസ പ്രസ്തോലം ചെയ്ത അത്ര അധ്വാനം വേറെ ആരാ ചെയ്തത് അവർ നിർണയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ അടിയും പിടിയും ഒന്നും പോവില്ല വല്ലോടത്തും ഇരിക്കുകയുള്ളു അല്പം പ്രാർത്ഥനയും വായന എഴുത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയേനെ പക്ഷെ അതല്ല പൗലോസ് ചെയ്തത് പൗലോസ് എന്തൊരു അധ്വാനമാണ് കഴിച്ചത് തന്റെ എവറി നേർവ് വാസ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ വേലയും ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തു എന്തിനത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് അറിയാം നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എന്നോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എന്തെന്താണ് ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുക അപ്പം പല എഴുത്തുകാരും പറയുന്നത് അധ്വാനിച്ചാൽ ജയമുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് വേദ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യു വർക്ക് യു വർക്ക് യുവർ യുവർ തിങ്സ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കും അതിനെ വിജയമാക്കി തീർക്കും ജോൺ മക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന Uh, there is a distinction between certainty and compulsion enu parnal innadayirikkum idinde phalam ennulladum adu cheyyanayittu nammale kaidte pidichu nirbandichu angane enforce cheyidu coerce cheyidu nammale kondu cheyipikkeyum cheyya ennu parayana nammale vyathasam undu there is a distinction between certainty and compulsion god does not compel anybody nammale angane endana thooku joondi nirbandhamayittu cheyipikkunna oru parivadi devathinil അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സേർട്ടൻ ആണ് അത് സംഭവിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ യൂദാസിനെ ദൈവം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യിടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല യൂത ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂതയുടെ പാപ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം മക്കാറുദ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഗോഡ് ഡസ്
അത് ഇംപേഴ്സണൽ ആണ് ആര് വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു ദർ ഇസ് നോ ആൻസർ ആരാണ് വിധി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനോ ആൻസർ അതിന് ആ ഉത്തരവൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് എന്ത് ബുദ്ധിയാണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അതിൽ നന്മയുണ്ടോ അറിയില്ല തിന്മയുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പം ഈ വിധി വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നോൺ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ സർവാധികാരിയും സ്നേഹവാനുമായിരിക്കുന്ന ധന്യനായ ഏകാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്തിനും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് ദൈവമെടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയിൽ നാം ദൈവത്തോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിയും തെറ്റുമുണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മളോട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് ജൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ബോവസിന്റെ വയലിൽ എത്തി ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന കരങ്ങൾ അവളെ ആ വയലിലേക്ക് നടത്തി എന്ന് നമുക്കറിയാം അകശ്വേരസ് രാജാവിന് ഉറക്കമില്ലാതെ രാത്രി ഇരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ആരാ അവിടെയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പിടിയുന്ന ആളുകൾ വന്നു ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ബുക്ക് എടുത്ത് ആ ബുക്ക് തുറന്നപ്പോൾ കൃത്യം മുറത്തേക്കായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പേജ് കിട്ടാനിടയായി വീണ്ടും ആരാ അവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹാമാൻ പുറത്തുണ്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൈവ രാജാവ് ആദരിക്കുന്ന പുരുഷനെ ആദരിക്കാനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എല്ലാം പുറകിലെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അവിശ്വരേശാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാമാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മുറത്തേക്കായി ആണ് ചെയ്യുന്നത് പരിചാരകന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വിധിയാണെന്ന് ഓർത്തോ നിർണയമാണെന്ന് ഓർത്തോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ധാരാളം മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ ആക്ട് ഓഫ് ഫോർ ഫോർ അവർ സാൽവേഷൻ ആൻഡ് പ്ലസ് നിത്യമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഡിഗ്രി എന്ന കാര്യം പറയാനായിട്ട് പറ്റും അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിർണയം ദൈവത്തെ പാപത്തിന് ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരേടത്തും പറയുന്നില്ല അത് ഈ ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ദൈവം പാപത്തിന് ഉത്തരവാദിയാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലില്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ രക്ഷയുടെ ഓതറാണ് ഇല്ലേ രക്ഷാനായകൻ ആണ് പാപത്തിന്റെ നായകനാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം പറയുന്നില്ല ദൈവം പാപത്തെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പം മനുഷ്യര് യോസഫിന്റെ നേരെ എന്ത് നിരൂപിച്ചു ഇവനെ ഇവിടുന്ന് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നമ്മുടെ രക്ഷ ഒരുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കയറ്റി വിടണം എന്നാണോ തീരുമാനിച്ചല്ല ഇവനെ ഒടുക്കി കളയണം ഇവനെ നിഷ്കരണം തീർത്തു കളയണം ഇവൻ നമ്മുടെ എതിരാളിയാണ് എന്ന ദോഷ നിരൂപണത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഒരു വെഹിക്കിളായിട്ട് ദൈവം എടുത്തു തീരും അത് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും എന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത അനുഭവിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയും ജൂവിഷ് ടീപ്പാണ് നാസി തടക്കൽപ്പാളയത്തിലവരായി അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധക്കെടുതിയിലായ ആളുകളാണ് യുദ്ധത്തില് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വാർത്തയ്ക്കും ബാധിച്ച ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതല്ല ശരി പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത അനുഭവിച്ചത് കർത്താവായി പക്ഷെ ഹി ഈസ് നോട്ട് ദി ഓദർ ഓഫ് ഹി ഈസ് ദ ഓദർ ഓഫ് അപ്പൊ ആ നിലയിലാണ് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് പാപത്തിന് കാരണക്കാരൻ അല്ല പാപത്തിന്റെ ഓദറും അല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഇല്ല ഈ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രേരണ വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം എന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
അല്ലാതെ ആ ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു ശരി എന്നായിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും ശരിയല്ല അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നല്ല നല്ല വേദനയില്ല ചിന്തകൾ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും അതിനുള്ള ആൻസർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുള്ള അവകാശമൊന്നും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു നിർണയം ദൈവം ഒരു പരിപാടി ഒരു പദ്ധതി ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒന്നും എല്ലാ ചിന്തയും പുറകിൽ ദൈവത്തിന് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയല്ല നിത്യമായി തയ്യാറാക്കിയ വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാം മഹത്വപ്പെടുത്താം എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും എന്റെ നന്മയ്ക്കായി ദൈവം ഒരു നല്ല പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കടലിൽ ഞാൻ ചാവില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നീറോയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ദൈവം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കടൽ തീരകൾ എത്ര ശക്തമായി ആർത്തലച്ചാലും ഞാൻ നീറോയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അത് ഉറപ്പായിരുന്നു ആ നിലയിൽ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ദൈവത്തിന്റെ നിർണയങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര വലിയവനാണ് എത്ര ഉന്നതനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിർണയിച്ചിരുന്നു നിർണയിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്ര അതിശയകരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ദൈവം ചെയ്തതെങ്കിലും പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പം ദൈവിക നിർണയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് അവർ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് കേട്ടതായ കാര്യം രണ്ടാമത് ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം അത് സമഗ്രമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർണയിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് സമഗ്രമായി ദൈവം നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര അതിശയകരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നമ്മെ കുറിച്ചും ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എന്നാൽ വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത നിർണയം ആരുടെയും നിർബന്ധത്താലോ പ്രേരണാലയോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഫലവത്തായ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ദൈവം അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയം എത്ര ഉന്നതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അവന്റെ അറിവ് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ ആ ആ വലിയ പദ്ധതികൾ എത്ര ഉന്നതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതുപോലെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് മനുഷ്യർ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള ആരോപണം മനുഷ്യരിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപ പ്രകൃതിയാണ് അവനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും അവന് ദോഷമായി അത് തീരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടു അതുപോലെ മനുഷ്യനെ നിഷ്ക്രിയനാക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമുണ്ട് നിഷ്ക്രിയനാക്കുകയല്ല മറിച്ച് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി നന്മ ചെയ്യുവാനാണ് മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ടാണ് നാം നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും അതുപോലെ നിർണയം എന്റെ വിശ്വാസമാണ് നിർണയം ദൈവത്തെ പാവത്ത് ഉത്തരവാദിയാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ആ നിർണയത്തിന്റെ ആ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളോ ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പോലെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അത് മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആശ്വാസവും ബലവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെയും നിർണയത്തിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടു നമ്മെ ഓരോര
കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഈ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും സമർപ്പണ ബോധമുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് തീരുവാനും ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്